Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration d'un objet BIM. Au menu aujourd'hui, un volet roulant, euh, store aussi, euh, pour le logiciel euh, Revit. Euh, donc comme d'habitude, hein, l'idée de cette vidéo, c'est de montrer concrètement et en temps réel hein, euh, les avantages et les différents intérêts d'avoir un type d'objet donné hein, dans une maquette numérique. Donc euh, pour l'objet volet roulant, hein, euh, c'est un peu spécifique parce que c'est en règle générale euh, un produit qui va dépendre d'un autre, du menuiserie ou hein, ici hein, par exemple d'un mur rideau. Voilà. Donc on va utiliser cette maquette hein, de maison hein, pour venir placer euh, ici des volets roulants et là des stores euh, et voir voilà, comment, euh, comment faire euh, au mieux. Donc euh, premièrement je vais aller euh, au rez-de-chaussée. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va venir ben voilà, placer sur ces quatre euh, menuiseries euh, un euh, volet roulant. Donc, euh, pour ce faire, en fait, il faut euh, avoir plusieurs dimensions en tête. Donc, pour euh, une fenêtre, euh, il faut avoir euh, la largeur, la hauteur et euh, la hauteur d'appui, hein, ou la hauteur d'allège en fonction. Euh, et euh, pour euh, un mur rideau, hein, il va falloir avoir les dimensions d'espacement horizontal hein, pour la largeur et euh, les espacements verticaux ici, sauf, hein, et là c'est le cas là, si euh, en fait le, le mur rideau est contraint ici et donc là ici ça sera cette dimension là qu'il faudra. Voilà. Donc une fois qu'on a ces infos, ben, on peut euh, aller euh, déjà poser le volet roulant. Donc on revient euh, euh, au premier étage et je vais faire en fait un clic et glisser de mon feu relevant. Donc ici euh, il va repérer hein, automatiquement hein, le mur, hein, c'est un objet qui est hébergé sur mur, hein, donc ça il n'y a pas de, de souci. Je ne suis pas obligé d'aligner proprement hein, d'abord, hein, hein, et en fait on va, c'est ce qu'on va faire, hein, on va le faire a posteriori. Donc euh, ici simplement, ben voilà, là je vais aller prendre l'alignement ici, hop et je vais prendre également euh, la référence centrale pour mon volet roulant et on est bon. J'aurais pu les lier, mais bon, là, c'est pas, c'est pas forcément utile. Euh, ensuite, ici, on voit qu'on a plusieurs poses. Euh, donc, avant de les expliciter, je vais déjà changer les dimensions pour les mettre proprement euh, sur la menuiserie. Et ensuite, on repassera sur les pourquoi du comment des poses. Donc, premièrement, euh, on va changer la largeur. Ensuite, changer la hauteur ici et changer l'appui donc on était bien à 10 ensuite ici on voit qu'il y a un petit conflit hein. donc là ici je vais avoir devoir avoir une profondeur de pose inférieure voilà, si j'enlève 10 mm voilà, on, on est bien voilà, donc ça c'est parfait euh, et donc on va aller eh bien, simplement voir le résultat maintenant hein, et voir ce que ça donne voilà. donc là on est on est bien hein, euh, au niveau euh, du rendu Hein, on voit bien qu'on est sur euh, voilà, un tablier euh, euh, avec euh, finition blanc, euh, que ce soit le caisson, mais également euh, euh, les guides. Quoi. Voilà. Euh, on est bien, mais il y a quelques petits détails quand même à revoir. Donc Ici, quand on zoome un peu, hein, on voit que le guide vient euh, intersecter avec la bavette. Voilà. Donc c'est pas terrible. Donc Ici, j'ai la possibilité, en fait, avec le paramètre ajustement bas, voilà, de simplement venir euh, ré... Euh, euh, comment dire, euh, redimensionner ici cette partie là de manière à ce qu'elle vienne euh, juste au dessus voilà. euh, donc ça c'est une première, une première chose euh, et surtout, et ça c'est une chose qui est quand même beaucoup plus importante hein, euh, on va voir que ici lorsque je vais cacher le toit et qu'on va venir regarder à l'intérieur que euh, bah, le caisson ne coupe pas le mur voilà. hein, et donc ça c'est assez important parce que si je le cache on va voir que ici il n'y a pas de réservation donc euh, c'est doublement important euh, parce que bah, les codes de réservation doivent euh, dans la maquette bah, contenir également le, le caisson hein, parce que si ce n'est pas le cas, euh, bah, du coup on arrive sur chantier euh, avec plus de place pour le caisson, hein, ce qui est un peu dommage. Donc là, hop, je reviens et en fait ce qu'il faut faire c'est simplement ici venir utiliser l'outil coupé hein, pour venir ici couper le mur euh, avec euh, le volet roulant. Et là, en fait, lorsque je vais venir masquer, maintenant, et là, on a la bonne, on a la bonne réservation. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont euh, un peu importantes à savoir euh, pour voilà, bien placer euh, l'objet dans cette pose-là. 
Maintenant, ben, on va voir en fait quelles sont les différentes, les différentes poses et pourquoi on les utilise. Donc, sur la pose traditionnelle, hein, c'est la pose ben, qu'on connaît tous hein, en France en tout cas. Hein, c'est avec le caisson euh, euh, à euh, l'intérieur. Hein, généralement, hein, c'est euh, un bloc bay, donc euh, la fenêtre qui est euh, euh, livrée avec hein, le caisson. Et on est généralement sur du neuf hein, lorsque c'est cette pose-là. Ensuite ici, on va prendre la pose en applique sur façade, voilà, donc ça c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Et là on voit que ça va venir directement s'aligner ici avec la façade, avec le caisson orienté vers l'extérieur. Donc là on va voir ce que ça donne en 3D, voilà. Donc ça peut arriver, hein, c'est plus rare hein, que la pose tradie, mais euh, ici voilà, c'est une possibilité euh, euh, bah, qu'offre qu en fait hein, ce, genre, ce genre de produit. Ensuite ici... Euh on va avoir euh, une pose en tableau, hein, qui est une pose euh, assez, assez fréquente, hein, et surtout qui est une pose qui est euh, intéressante euh, également pour les stores. Hein. Donc là, on est dans le cadre d'un volet roulant, hein, donc dans le cadre de volet roulant, donc, ah, ouais, là, on va juste remodifier ici euh, ces dimensions de caisson hein, pour rester un peu sur le même, les mêmes dimensions qu'on avait sur la pose tradie. Voilà. Euh, mais en fait ici ça ça peut arriver hein, quand par exemple on est en rénovation et euh, qu'on n'a pas le budget en fait euh, pour euh, changer la menuiserie euh, ben, en fait on vient simplement euh, placer un coffre de volet roulant euh, ben, euh, juste euh, en face en fait de la menuiserie et en fait voilà ça vient prendre une partie du clair hein, de vitrage hein, voilà mais c'est euh, une manière euh, à bas prix en fait ben, de poser euh, un, un comment dire un volet roulant voilà. donc c'est une possibilité qui est assez fréquente euh, autrement il y a une autre possibilité alternative hein, qui est ici la pose sous linteau hein, donc là voilà c'est quand on a euh, un peu plus de budget mais qu'on veut pas euh, faire intervenir le maçon euh, et du coup on veut pas retoucher à la, à la comment dire à la baie euh, et donc du coup en fait ben, là on arrive en fait sur cette pose là un peu similaire euh, à la pose euh, traditionnelle sauf qu'en fait ben, on ne touche pas à la baie donc la baie reste la même et normalement c'est euh, on vient toucher euh, et on vient changer en fait la menuiserie de manière à ce que la menuiserie ben voilà euh, s'aligne euh, sur la maquette bien évidemment mais dans la réalité en fait ben, on, on dépose la euh, l'existante et on repose une euh, légèrement plus petite en fait euh, après quoi voilà. Donc voilà, ça ce sont les quatre poses hein, euh, qui sont euh, permises hein, par cet objet. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va revenir sur la pose tradie, hein, parce que voilà, c'est euh, ce qui est le plus intéressant ici. Voilà. Donc bien évidemment, hein, ici, voilà, il faut, je, je conserve hein, quand même la coupe hein, qui est ici, hein, et qui est visible quand je sélectionne ici le mur. Voilà. Donc ça c'est très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, hein, une fois que j'ai fini tout ça, on va aller faire un copier-coller, hein, parce que euh, ici je serai sur euh, des dimensions similaires. Voilà. Hop, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Hop, donc là on a nos euh, quatre volets roulants. Voilà. Euh, et ici, donc on va juste venir euh, couper ça une fois, deux fois, trois fois. Là, de manière à faire les choses proprement et on va juste s'assurer ici hop voilà ici on voit bien euh, les réservations pour euh, le caisson voilà donc ça c'est bien hein, on a posé nos volets roulants mais voilà il y a encore quelques petites options hein, qu'on peut regarder donc premièrement hein, là on a un tablier euh, standard hein, euh, mais on peut éventuellement avoir des lames orientables donc là ici si je change simplement le type de remplissage hop et en fait, ben là, on voit effectivement, j'ai des lames orientables hein, euh, voilà, qui sont un peu plus, euh, euh, un peu plus sympas hein, pour ce type de, de, de projet. Voilà. Si par exemple, j'avais un store, euh, ben là, j'utiliserais plutôt que le 1 ou le 2, j'utiliserais le 3, hein, euh, qui en fait est un remplissage en fait, uni, hein, vraiment euh, très simple, sur lequel en fait, on viendra mettre une texture. Quoi. Voilà. Euh, donc ça ce sont les trois possibilités euh, ici de remplissage euh, et nous avons également ici des possibilités de finition voilà. donc là c'est bien évidemment euh, important hein, euh, parce qu'un euh, volet roulant bah, fait également partie euh, de, de la façade hein. voilà donc là hop on va aller on va pas s'embêter sélectionner toutes les occurrences voilà et du coup bah, on va aller changer les choses donc ma menuiserie est noire donc je vais prendre des euh, finitions extérieures euh, voilà noires 
Donc là, on va prendre un RAL 9005. Euh, où, où on, aurait, on aurait pu prendre un 8022 hein, qui est un peu plus marron. Euh, et euh, au niveau du tablier, on va aller prendre un. On va aller prendre le jaune. Voilà. Tac. Et voilà. Donc voilà, ça nous fait un rendu euh, plutôt pas mal. Euh, et bah, du coup, voilà, on a, on a fini en fait hein, sur le, plus dans cette façade en fait, la pose de volet roulant. Donc maintenant ce qu'on va faire hein, ici, c'est qu'on va aller au rez-de-chaussée pour venir poser des stores, mais avec le même objet, bien évidemment. Donc hop, ici, tac, voilà, donc là on est euh, au rez-de-chaussée et là on va aller venir poser quelques petits stores. Donc là ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la pose en tableau. Hein, parce que ici c'est le coffre en fait vers l'extérieur donc c'est ce dont on a besoin et euh, bah, en règle générale en fait hein, c'est la manière dont on va être posé hein, les, le, comment dire, les, les stores sauf euh, parfois en fait ils vont être posés euh, en applique sur euh, euh, le mur rideau mais ici en fait on va partir du principe que la pose en tableau euh, va euh, copier un peu ce principe là voilà. euh, pourquoi parce que en fait euh, le volet roulant est hébergé sur mur et donc par conséquent en fait je ne peux pas venir en fait l'héberger sur une face hein, l'objet n'a qu'un seul type d'hébergement hein, il ne peut pas en avoir deux différentes voilà. donc ici on va changer les dimensions hein, donc on avait vu qu'on était à 1500 Hop. on avait vu qu'on est sur du store donc on va passer ici euh, en plat et euh, en hauteur on était à 2700 voilà et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va venir aligner avec ici le milieu. Voilà. Tac. Et là, ici, je vais juste venir le déplacer de manière à ce qu'il soit centré. Ici, on voit qu'il y a un petit décalage. Hein, donc, l'idée, c'est qu'on peut toujours venir changer les choses. Hein, par exemple, ici, 55. Voilà, ça vient mordre un peu. Donc, c'est probablement 54. Et voilà. Et là, on est bien. Euh, ensuite, ici, donc, on va venir copier-coller les choses. Très facilement. Tac. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on voit ici, ben, j'ai euh, euh, mes caissons. Alors, normalement, pour des stores, les caissons sont beaucoup plus petits. Hein, parce que ben, euh, euh, les sunscreens euh, ben, sont faits en, en toile. Hein. Donc sont très fines, donc sont pas très lourdes. Hein. Donc généralement on n'a pas besoin d'un caisson, hein, comme si on avait des lames métalliques ou en PVC qui ont une grosse épaisseur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que dans cette pose-là, ben, on va revenir sur la dimension qu'on avait avant. Voilà. Donc c'est aussi ça l'intérêt hein, d'avoir aussi la projection du coffre, comme ça, ça nous permet hein, de voir bien évidemment les dimensions du caisson en plan, sans forcément besoin d'aller faire une coupe ou etc. Quoi. Voilà. Et ensuite ici, donc tout en restant en plan, hein, voilà, on va pouvoir venir changer euh, ben, euh, la finition du tablier. Hein. Donc là, en fait, ça ne va pas être une finition euh, râle, hein, ça va être une finition de ce type-là, en fait, avec une texture ici. Voilà. Donc euh, ici, hop, je valide. Hop, là ici, on va mettre celle-ci. Là, on va en mettre une autre un peu similaire. Voilà, on va mettre une couleur différente. Voilà. Et euh, pour la dernière, hop, on va être sur éventuellement un jaune également. Voilà. Et on va voir le résultat. Voilà. Donc bon, on a tout fait en plan, c'est normal. Il nous manquait juste un petit truc pour faire tout proprement. C'est ici une élévation nulle. Et voilà. Donc là, on est bien. Hein. On a euh, ben, nos, euh, nos stores hein, qui sont visibles avec voilà, un, petit, euh, un petit effet de transparence. Donc c'est bien. Et ce que je vais faire, donc bien évidemment, hein, pour un peu euh, unifier hein, les choses, hein, voilà, l'ossature, on va également la mettre noire euh, de manière à voilà, que ça soit un peu, ça soit un peu propre. Quoi. Voilà. Hop, 9005. Et comme le caisson il est extérieur, ben, on va faire la même chose. Voilà. Plutôt que m'embêter d'aller dans le gestionnaire, je vais l'indiquer comme ça directement. Voilà. Hop. Et donc là, voilà, on est, euh, euh, on est un peu. Euh, comment dire, cohérent avec le reste de la façade. Voilà. Donc là, bien, bien évidemment, hein, je peux euh, changer hein, la finition du tablier aussi en 3D. Hein, voilà, euh, on le dit, mais euh, c'est bien évidemment logique. Hein, voilà. Hop, 
Et si je passe comme il y a une texture en euh, réaliste, et bien là, on va, quand on va zoomer, on va voir euh, la texture. Voilà. Hop, voilà. Donc là, voilà, je suis vraiment sous le principe en fait hein, d'un euh, sunscreen. Hein, donc voilà, c'est plutôt, c'est plutôt intéressant qu'avec ce même objet, ben, je peux, euh, je, je puisse également faire ça. Quoi. Voilà. Donc voilà tout hein, sur euh, la pose euh, de, euh, de, 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 de un type store. Hein, donc pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement aller regarder ce que ça nous donne à l'intérieur. Voilà, donc avec les stores. Hein, donc euh, comme c'est bien évidemment un store extérieur, hein, donc on n'a pas de caisson, hein, ce qui est logique. Euh, et on va également regarder dans les nomenclatures, parce que ça c'est aussi quand même très important, euh, ben, les informations qu'on peut éventuellement exporter hein, euh, pour faire soit des estimatifs ou des quantitatifs euh, si nécessaire. Donc là, on voit bien évidemment, j'ai le type de pose, j'ai les différentes dimensions euh, et les finitions, euh, ainsi que bah, le niveau d'implantation hein, de l'objet en question. Donc voilà hein, pour cette vidéo de euh, présentation euh, et surtout de démonstration euh, de cet objet euh, volet roulant euh, slash store. Hein, J'espère que la vidéo a été claire euh, et informative et, et que les prochaines le seront également. A bientôt